फ्रेंड्स वेलकम बैक मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एक्स जहां सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी दोस्तों आज के इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने एक हजार नए इंग्लिश वर्ड सीखे वो भी सिर्फ एक महीने के अंदर ये इनफैक्ट इस लेसन का पार्ट टू है कुछ ही दिनों पहले मैंने इसका पार्ट वन डाला था और आप ही लोगों के रिक्वेस्ट पर मैंने इसका पार्ट टू बनाया है इनफैक्ट कई लोगों ने कहा कि आप इस पर्टिकुलर लेसन की एक पूरी सीरीज बनाइए ताकि हम भी हजार नए वर्ड सीख सके क्योंकि इस लेसन में मैंने आपको एक तरीका बताया था कि कैसे आप नए वर्ड्स सीख सकते हो जल्द से जल्द तो उस लेसन में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग बेसिक इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं पर कुछ ही लोग इंग्लिश में फ्लुएंट हो पाते हैं मैंने उसके रीजन आपको बताए थे अगर आपको रीजन जानने हैं तो आप जरूर इसके पहले का पार्ट वन जरूर देखिए क्योंकि ये जो लेसन है उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है उसी के कंटिन्यूएशन में ये लेसन है तो चलिए करते लेसन की शुरुआत आज के इस लेसन में मैं आपको कुछ पांच ऐसे वर्ड्स बताऊंगा जो बहुत ही कॉमन वर्ड्स है जिन्हें आपको आपके इंग्लिश वोकेबलरी से कंप्लीटली यू नो निकाल देने जरूरी है मतलब बेसिक वर्ड्स को निकाल दो और नए वर्ड्स उसमें ऐड करो तो आज हम बेसिक वर्ड्स जैसे फेमस एंजॉय डिफरेंस डार्क और क्राई इन वर्ड्स को रिप्लेस करेंगे मतलब इन वर्ड्स को हम हमारी वोकेबलरी से दूर करेंगे और नए वर्ड्स डालेंगे तो चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत दोस्तों ये जो लेसन है ना ये कैमली ने स्पॉन्सर किया हुआ है कैमली क्या है कैमली एक वन ऑन वन ट्वेंटी फोर बाई सेवन ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग ऐप है यहाँ पर आप क्वालिफाइड टीचर्स के साथ वन ऑन वन डिस्कशन कर सकते हैं कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके डाउट्स आप सॉल्व कर सकते हैं इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ रखी है कैमली के बारे में और डिटेल्ड में मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा इनफैक्ट एक टीचर के साथ मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रहा आपको ज़रूर मज़ा आएगा और आपको बहुत कुछ उससे सीखने को मिलेगा तो वीडियो के एंड में तक बने रहिए ताकि आप कॉन्वर्सेशन मिस ना करें तो चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत सबसे पहला वर्ड जैसे मैंने बताया कि है फेमस तो आज हम सबसे पहला फेमस को हमारी वोकेबलरी से निकाल कर नए वर्ड्स याद करेंगे फेमस का मतलब होता है नोन बाय मेनी पीपल जिसको हम कहते हैं प्रसिद्ध राइट फेमस तो यहां पर कुछ सेंटेंसेस है और इन सब में फेमस लगा हुआ है फेमस ये वर्ड लिखा हुआ है और हम इन सारी सेंटेंसेज में से फेमस वर्ड को निकाल देंगे तो चलिए करते हैं शुरुआत सबसे पहला है The actor is famous for his negative roles. मतलब वो एक्टर अपने नेगेटिव रोल्स विलन का रोल करने के लिए बहुत फेमस है पर फेमस क्या यूज कर सकता हूं फेमस के बदले मैं कह सकता हूं द एक्टर इज वेल नोन फॉर हिज नेगेटिव रोल्स वो काफी प्रसिद्ध है नेगेटिव रोल्स के लिए सचिन तेंडुलकर इज अ फेमस क्रिकेटर बहुत सारे क्रिकेटर्स है जो फेमस है धोनी है विराट कोहली है So, सिर्फ फेमस कहूंगा मैं नहीं सचिन तेंडुलकर इज अ रिनाउंड क्रिकेटर रिनाउंड मतलब वो काफी मंजा हुआ खिलाड़ी है रिनाउंड शशि थरूर इज अ फेमस पॉलिटिशियन सेम है बहुत सारे पॉलिटिशियन है जो फेमस है राइट फेमस पॉलिटिशियन नहीं आप कह सकते हो ही इज अ सेलिब्रेटेड पॉलिटिशियन सेलिब्रेटेड मतलब उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं बहुत सारे स्टेज पे मतलब जैसे टेट टॉक्स है वहां पर उन्होंने बात की है बहुत सारे अवार्ड्स उनको मिले रिकग्निशन मिला है सो ही इज अ सेलिब्रेटेड डोंट यूज फेमस सेलिब्रेटेड ताजमहल इज अ फेमस टूरिस्ट स्पॉट इन इंडिया इंडिया का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट अगर हम जो कहते हैं ना सात अजूबों में अगर एक सेवन वंडर्स में अगर एक कोई अजूबा है तो वो है ताजमहल पर सिर्फ फेमस कहना सही होगा नहीं आप क्या कह सकते हो ताजमहल इज एन यहां पे एन लगाना होगा क्योंकि मैं एमिनेंट यूज कर रहा हूं ई से शुरू हो रहा है इज एन एमिनेंट टूरिस्ट स्पॉट इन इंडिया आई होप दैट्स क्लियर शिव खेरा इज अ फेमस ऑथर अगर आपने शिव खेरा की बुक्स नहीं पढ़ी है यू कैन विन जो सबसे बेस्ट सेलिंग बुक थी और बहुत ही बढ़िया बुक है तो वहां उसे से फेमस कहना सही नहीं होगा शिव खेरा इज अ डिस्टिंग्विस्ड ऑथर मतलब उनकी जो लिखावट है ना वो काफी अलग है हटकर है मतलब आपको एकदम प्रेरित करती है तो इस तरह से आप 
फेमस को हटाकर वेल नोन रिनाउंड सेलिब्रेटेड एमिनेंट डिस्टिंग्विश इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं तो चलती बढ़ते आगे नेक्स्ट है एंजॉय अभी हम हटाएंगे एंजॉय का हमारी वोकेबलरी से एंजॉय का मतलब होता है टू हैव अ गुड टाइम अच्छा टाइम बिताना मजे करना जिसे हम कहते हैं हिंदी में फिर से आई हैव सम सेंटेंसेस जिस सब में एंजॉय लगा हुआ है राइट एंजॉय एंजॉय एंड एंजॉय राइट यहां पर एंजॉयड है जो पास्ट टेंस है एंजॉय का राइट एंजॉयड यहां पर भी एंजॉयड है तो चलिए अभी देखते हैं कि हम कैसे इस वर्ड को हटाकर नए वर्ड्स इन सारे सेंटेंसेस में डाल सकते हैं सबसे पहला है आई एंजॉयड ऑल द एक्शन सीन्स इन द मूवी मैंने मूवी देखी और उस मूवी के सारे एक्शन सीन्स मुझे अच्छे लगे मजा आया देखकर एंजॉयड क्या यूज कर सकता हूं मैं आई रेलिस्ट रेलिस्ट मतलब वही है वर्ड सिर्फ डिफरेंट है और रेलिस्ट मेन वर्ब है पर जब मैं रेलिस्ट कहता हूं तो वो उसका पास्ट टेंस में चला जाता है ईडी लगा इसके भी आगे रेलिस्ट नेक्स्ट है आई एंजॉय ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस मुझे नई जगहों पर जाना अच्छा लगता है एंजॉय सिर्फ एंजॉय आई लग्जूरिएट इन लग्जूरिएट इन ये एक फ्रेजल वर्ब है आई लग्जूरिएट इन ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस मतलब मुझे बहुत मजा आता है राइट right? दिल से बहुत अच्छा लगता है आई लग्जूरिएट इन ये इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है लग्जूरिएट इन वी एंजॉय द फूड एट द पार्टी पार्टी में पार्टी अटेंड की खाना बहुत ही अच्छा था एंजॉयड नहीं आई वी सेवर्ड सेवर्ड अभी काफी सारे लोग इसे सेवर्ड कहते हैं पर इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है सेवर्ड और सेवर ये मेन वर्ब है उसके आगे ईडी लगाए जो है पास टेंस का वर्क सो वी सेवर द फूड एट द पार्टी इसका मतलब यही है कि हमें बहुत मजा आया वो खाना खाकर मतलब इट वॉज गुड फूड जस्ट डोंट रन आफ्टर मनी लर्न टू एंजॉय लाइफ हकीकत बात है सिर्फ पैसों के पीछे भागकर कोई मतलब नहीं है जिंदगी को एंजॉय भी करना चाहिए अगर कमाते हैं तो उसे जिंदगी जीने में भी यूज करना चाहिए तो सिर्फ एंजॉय कहूंगा नहीं आप कह सकते हो appreciate life just don't run after money learn to appreciate life zindagi jeena seekho learn to appreciate life let's and let's enjoy the early morning sun rays aap mein se kis kis ko pasand hai no subah ki jo dhoop aati hai na ekdam gherve rang ki aati hai bahut acha lagta hai aur very specifically thandi mein to aur bhi acha lagta hai to let's enjoy early morning sun rays aap keh sakte ho aapke liye ek bahut naya word hai wo hai Let's let's bask in the early morning sun rays. Bask in का मतलब ही होता है कि जो सूरज की जो किरणें हैं उसका मजा लो Let's bask in the early morning sun rays. है कि नहीं काफी ब्यूटिफुल वर्ड्स है सिर्फ एंजॉय मत कहो इन नए वर्ड्स का यूज करो अपनी कॉन्वर्सेशन में चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट वर्ड जो हम हटाएंगे हमारी वो कैबलरी से वो है डिफरेंस बहुत ही कॉमन वर्ड है डिफरेंस जिसका मतलब होता है अंतर किसी चीज का मे का अंतर हम कहते हैं ना डिफरेंस जैसे फिर से यहां पर कुछ सेंटेंसेस है और सब में मैंने डिफरेंस लगाया हुआ है कहीं पर डिफरेंसेस है जो उसका एक फॉर्म ऑफ वर्ड है राइट right? तो चलिए देखते हैं वन बाय वन देर इज अज डिफरेंस बिटवीन देम उन दोनों में ना काफी दोनों काफी अलग है कहने का मतलब क्या कह सकता हूं मैं There is a huge contrast between them. वो दोनों काफी अलग है यही कहने का मतलब है Contrast. Forget all the differences and shake hands. इसका कहने का क्या मतलब है तुम्हारे बीच में जो भी मन मुठाव है ना उसे दूर करो और हाथ मिला लो यार Differences, disagreements. Forget all the disagreements and shake hands. There's a lot of difference between Windows and Apple OS. अगर आप Windows का operating system use करते हैं और आपने अगर Apple OS एस देखा होगा तो शायद ऐसा होता है कि मैं यूज नहीं कर पाता हूं क्योंकि काफी डिफरेंट है दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम लॉज ऑफ डिफरेंस आप कह सकते हो देर इज अ लॉट ऑफ डिसिमिलैरिटी सिमिलर नहीं है ओ एस देर इज अ लॉट ऑफ डिसिमिलैरिटी बिटवीन विंडोज एंड Apple OS और आप ये कोई भी प्रोडक्ट्स के लिए यूज कर सकते हो जरूरी नहीं है कि इंसान के लिए भी यूज कर सकते हैं लाइक देर इज अ लॉट ऑफ डिसिमिलैरिटी बिटवीन राम एंड शाम डिसिमिलैरिटी 
द पुलिस फाउंड अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन देयर स्टेटमेंट जनरली पुलिस करते हैं ना कि अगर किसी की स्टेटमेंट लेनी है अगर दो दो आरोपी है तो एक का स्टेटमेंट एक कमरे में लेंगे दूसरे का स्टेटमेंट दूसरे कमरे में लेंगे और उसे मैच करेंगे कि कौन सही बोल रहा है या उनके स्टेटमेंट मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे पर पुलिस ने क्या पता किया कि दोनों के स्टेटमेंट में बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शन है डिफरेंस नहीं है कॉन्ट्राडिक्शन है ये सही वर्ड होगा कॉन्ट्राडिक्शन वी फाउंड अज डिफरेंस वेन वी टैली दी अकाउंट जब कंपनी के अकाउंट की टैली किया गया कंपनी के अकाउंट को उसका रिकनसाइलेशन किया गया तो पता चला कि बहुत सारा डिफरेंस है अकाउंट में इन इक्विटी वी फाउंड अज इन इक्विटी वेन वी टैली दी अकाउंट तो देखा आपने डिफरेंस की जगह पर आप कॉन्ट्रास्ट डिसग्रीमेंट डिसिमिलैरिटी कॉन्ट्राडिक्शन और इन इक्विटी कितने नए वर्ड्स का यूज कर सकते हैं चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट वर्ड जो हम हटाएंगे वो है डार्क डार्क का मतलब क्या होता है डार्क का मतलब होता है अंधेरा राइट सेंटेंसेस है सब में डार्क लगा हुआ है वाई इज द रूम डार्क हटा दूंगा मैं डार्क क्या लिख सकता हूं मैं अनलिट लिट का मतलब जला हुआ अनलिट का मतलब लाइट ऑफ है या अंधेरा है वाई इज द रूम अनलिट राइट नेक्स्ट सेंटेंस है एवरी पर्सन हैज अ डार्क साइड विच दे विश टू फर्गेट हर एक इंसान का ना एक डार्क साइड होता है एक अंधेरा कह सकते हो उसे दौर होता है जो वो सबसे छुपाना चाहता है एवरी पर्सन हैज अ डार्क साइड आप कह सकते हो शेडी साइड शेडी मतलब एक अच्छा पास नहीं होता है और बहुत सारे लोगों का होता है जो एक शेडी पास जिसे हम कहते हैं डार्क पास जिसे हम कहते हैं तो आप कह सकते हो शेडी पास ही वो डार्क ब्लू पैंट्स विथ अ वाइट शर्ट बहुत ही कॉमन कॉम्बिनेशन है डार्क ब्लू शर्ट कहना गलत नहीं है पर हमारा काम क्या है डार्क को हमें हटाना है ही वो अ डीप ब्लू शर्ट डार्क को आप हटाकर कह सकते हो ही वो अ डीप ब्लू शर्ट डीप ब्लू पैंट्स विथ अ वाइट शर्ट आई डोंट लाइक डार्क कलर्स ऑन द वॉल मुझे भी नहीं पसंद है दीवारों पर मुझे लाइट कलर काफी पसंद है सो आई डोंट लाइक डार्क कलर कलर्स ऑन द वॉल तो डार्क को मैं हटाऊंगा और मैं यूज कर सकता हूं डस्की कलर्स डस्की कलर्स ये एक डार्क का सिनेम है डस्की सो आई डोंट लाइक डस्की कलर्स ऑन द वॉल द डार्क वेदर मेड द आफ्टरनून सीम लाइक इवनिंग दोपहर में इतना अंधेरा हो गया ना मतलब बादल छा गए ऐसा लगा कि शाम हो गई है डार्क वेदर क्या कह सकता हूं मैं द डिसमल वेदर डिसमल वेदर मेड द आफ्टरनून लुक सीम लाइक इवनिंग मतलब इतना बादल छा गए थे इतना अंधेरा हो गया जैसे शाम ऐसा होता है हमें हम कहते हैं ना कि लगता ही नहीं यार दोपहर है शाम लग रही है डिसमल वेदर राइट आई होप आपको मजा आ रहा है और काफी इंटरेस्टिंग वर्ड्स है इन्हें यूज कीजिए आपकी कॉन्वर्सेशन में चलिए बढ़ते आगे अब नेक्स्ट वर्ड जो हम हटाएंगे वो है क्राई क्राई का मतलब होता है रोना और फिर से मेरे पास काफी सारे सेंटेंसेज है यहाँ पर हम एक काम करेंगे वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कैमली ऐप के बारे में तो अब मैं क्या करूंगा कि आपको बताऊंगा कि कैमली ऐप को कैसे यूज करना है और हम एक टीचर के साथ कनेक्ट होंगे और उनसे पूछेंगे कि हम इन सारे सेंटेंसेस में क्राई की जगह कौन से नए वर्ड्स यूज कर सकते हैं राइट यहां पे क्राई क्राइंग है कंटिन्यूस टेंस है क्राइड पास्ट टेंस में उनसे हम पता करते हैं कि हम कौन से नए वर्ड यूज कर सकते हैं और आपको भी पता चलेगा कि आपको कैमली ऐप यूज कैसे करना है तो चलिए अभी हम समझते हैं कि कैमली ऐप को कैसे यूज करेंगे सबसे पहले मैं खोलूंगा कैमली ऐप आप, आप इसे प्ले स्टोर या एप स्टोर अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना लिया है अब मैं जाऊंगा इसके सर्च बार में जितने भी ट्रेनर्स के आगे एक ग्रीन डॉट है इसका मतलब ये ट्रेनर्स अभी लाइव है आपसे बात करने के लिए अवेलेबल है तो चलिए अभी हम बात करते हैं टेलर लिंगो से तो ये उनका एक इंट्रोडक्शन वीडियो है और ये उनका बायोडाटा है वो मतलब उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि वो 28 एट ईयर्स ओल्ड है और वो टेफल सर्टिफाइड मतलब एक प्रॉपर क्वालिफाइड टीचर है तो चलिए हम इनसे कनेक्ट होते हैं अभी सो हाई टेलम आई नेम इज आकाश एंड आई एम एन इंग्लिश टीचर यू आर इन मुंबई एंड आई वॉज रेकमेंडिंग दिस कैमली ऐप टू माई स्टूडेंट सो दैट दे कैन प्रैक्टिस कॉन्वर्सेशन एंड वोकेबलरी यस Right, so I have like a few questions for you. Yes, which, sir. Which uh, what I'm going to do is I'm just going to paste them here right now. 
So each of these uh, sentences have, I hope you got my message. Yes, I did. Yeah. So each of these uh, sentences have the word cry in it. Yes. So yes. what I want to do, what I want is, I want to delete cry from these sentences and I want to use some better English words. Yes. So can you help me out with that? Yes. Let's do it. So let's go sentence by sentence. Okay. So the first sentence says, uh, sometimes it's good to cry and let the feelings out. Good. Uh, right. We could do, sometimes it's good to shed tears and let the feelings out. Yeah, shed the tears and, uh, so shed the tears is the expression I can use. Shed tears, yes. Yeah. Or else can you just give me one word which you can replace cry with? Cry? One we word. could do, we could do, um... Sob. Sob. Okay, sob. Yeah. That's that's the word. Okay, let's go to the second sentence. It says, don't cry over lost money. You can earn it again. Yes, don't worry over lost money. You can earn it again. Yeah, so here it actually doesn't mean that uh, cry, cry, but it means do not worry or... Worry. Yes, worry. you don't have so to that's... worry about it. Yes. Yes, 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 yes. That's, that's a good word. Uh... Okay, I have the third sentence. It says, the kid couldn't stop crying after he hurt his knee. Um, whimpering. Or couldn't stop whimpering. Right? So, whimper is going to be the main verb. So, whimper is the yeah. main verb and uh, whimpering is the continuum because you're, uh, there's an ing after cry. So, it's, so you yeah. whimper. Great. So, my fourth sentence is, there's no need to cry like a baby. There's no need to cry like blubber. 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 I, I think that's a good word. Blubber. So there's no need to blubber like a baby. And yeah. the, when the fifth and the last sentence is, she cried when she heard the story. Mourn. Mourn. Yes, that's, that's a good word. That's a good word. Fine, Taylor. It was really nice. And thanks for your help. I'm going to recommend this app. And I'm going to also recommend Taylor Lingo. I hope that's, yeah. your, that's the correct name. Yeah. Uh, to a lot of my students. So it was great, great talking to you. Yeah, have a great day. You too, sir. Thank you. Yeah, bye-bye. Bye. So I hope that you have a good conversation and that you have learned how many English words in your cry. Use these words. Friends, the Camly app is not free, but because you are a subscriber of Learnex, you will get around 37% discount on a three-month plan. You will get around 37% discount on a three-month plan. There are different plans. जितना लंबा प्लान आप लोगे उतना आप इतना फायदे में रहोगे इस कोड को यूज करना बिल्कुल मत भूलिए लर्न एक्स थर्टी सेवन टू गेट डिस्काउंट इसकी लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में छोड़ रखी है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेसन आपको अच्छा लगा होगा अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए और यहां तक बने हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए मैं जल्द से जल्द आपको मिलूंगा एक नए इंग्लिश लेसन के साथ तब तक कीप लर्निंग इंग्लिश कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर